軍神関羽は幕上に散った曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れるだが蜀との命を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない五色の同盟は決裂し孫劉による大義の構えも崩れ去った一方この情勢の変化を見届けた俺はなんて不幸者なんだ王朝の命運もここに尽きるか何を召し上がりますまたのお越しを。早期だろ、呪禅台の準備が整いました呪禅台か帝位につく妨げとなるものを排除するどんな些細なことも見逃すな帝に近い者が宗妃殿の屋敷を襲うそんな不穏な噂を耳にしました自分がいる限り襲撃など許さぬ我が身を盾としこの屋敷を守り抜かん陛下をお守りするためには戦うしかない我らは逆賊投票を打ち果たす総妃殿に帝となる資格はありますまい我ら皇帝擁護派かような横暴は認めぬぞ帝とは誰よりも民を思う者村を襲う賊を見逃す者にその資格など
止めてる今が稼ぎ時なんだよ。山賊を退治されたとしかしそれだけで帝の資格があるとは言えますまい帝たる者国の隅々まで目を配らねば畑が獣に荒らされているのをご存知ですかな助かりましたみなさまの民を思う心伝わりました今までの比例どうかお許しくだされこうなっては認めざるを得ないでしょう帝が禅情をなさるなら反対はいたしませんように流れる不穏な噂をご存知か宗妃殿が帝の暗殺を企んでいるとああ職の患者が流したものだろうね見過ごせないな私たちで捕まえようか怪しい人がいましたよ周りを気にしつつその道の奥へ消えましたああ物騒な噂なら俺も聞いたよあっちにいる人がみんなに話してくれたんだ
うん患者の居場所はおそらくあそこだ今までの情報から考えると食の患者はあの辺りにいるのでは見つかっちゃったでも捕まるわけにはいかないよ即位の障害となるものは排除できたか皇帝擁護派を怪獣できたかこれで内容が一つ消えた諸君の患者は撃退した上々の成果よ即位に反対する帝の配下は撃ったこれで抵抗は無駄と思い知ったであろうもはや私が帝位に上るのを阻むものはない今こそ時代を切り開く時だ劉備が職帝を名乗り職軍は医療で対これより職劉備なき職を滅ぼす後期中達お前の知略を示すがいい。目指すは生徒ご方面から包囲し一息に畳みかけます<笑>あんなやつに何ができる失敗する様を高みから見物させてもらおう宗師様がリデーに即位されたそれだがあなたの尽力があったとか<笑>日の天下を実現してくださる、うん、私たちも全力でお支えします、うんうんうん、新たなる帝のもと
義は安定しております内遊を片付けた甲斐がありましたね<笑>おかげで外にのみ目を向けられる今はただ職を熱することだけを考える<笑><笑>皆の心に生きている神の世必ず実現してみせよう同じ絶望の闇に一緒に落ちるのに。お見事ですお前は義軍の使いかわざわざこんなところまで何の用だうん援軍を出せと協力してやってもよいがただではこれだけの金箔をよこすとはさすが義帝は気前がよい直ちに出陣しよう私も我が君のために力を尽くしますわ兵たちの手当てをいたしましょうですが少し道具が足りませんわね困りましたわ<音声>まあありがとうございますこれで兵の手当てができますわね<笑>あなたの優しさに心から感謝しますわ
ですかご覧の通り具合が悪くてえっとっとっとこの体調では出陣などとても申し訳ありませんがお引き取りをけ仮病などとんでもないとにかく出陣など無理ですどうかお引き取りください今はどうしても無理なのですな何ですかご覧のこの体薬ですかそそれはありがたいいただいて養生しますのでご心配なくめ目の前で飲めとは一体何のためにもしやこれは毒薬か仮病を使うような不注者はいらぬとい,いや急に調子が良くなりましたもうこんな薬はいりませんなこの申し刑義軍のため出陣いたしましょう私が守るそれが父上より受け継いだ志だからそう簡単には抜かせてもらえないかただこちらも引くわけにはいかないんだ万丁殿ご無事かご女性捕まつる
これぞ武の神髄素晴らしいご活躍お見事です悪帝城は五からの援軍が通る道<笑>味方を失わずに取り返す<笑>さて<笑>ああ、うん、おしりもんないでねあんたたちにここは渡さないってよ<笑>どの真意を確かめるためにもここを取って準備を整えとかないとな<笑><笑>宿業援軍に参りましたぞ共に白帝城を守り抜きましょう進路は確保したあとは五軍の到着を待つだけだ天然この援軍が到着しました<笑>うーん援軍の数が少なすぎる結局これが五の本心というわけだな盾として守り勝つ皆の手本となるを語らぬタッタッタッタッヨガイなぜ火につくのが最善だとわからぬ劉備殿の亡き意味特に未来はないぞそれでも劉備殿への恩義は消えぬこの女騎兵がいる限り反乱は許さんぞ恩義を大切にするのはいいことだ<笑>でもそれは時と場合によるとは<笑><笑><笑><笑>
申し訳ありませんね反乱を止められなかった職はどうなってしまうのか無事落ち合えてよかったさあ何十を我らの味方につけましょう《どうか引いてほしいそれがきっとあなたたちのためでもある》の策はなったか諸君はまた一歩滅びに近づいたな。奴らはすぐに職と手を結び直すだろう。私が追い返せればよかったがやはりこうなってしまったのか無能な者どもに手を焼かされはしたが諸葛亮のおらぬ諸軍など他愛もない貴様が劉備の好みを盾として守り勝つ素晴らしいご活躍お見事です士官殿もうしている今が後期だ反復常なき孫悟をここに打ち滅ぼせ
盗み出したぞ義の連中に見つかる前に撤退だ伝令ガッピの物資を当然に奪われました急ぎ奪還しなくては逃げられてしまいます<笑><笑>よしもう少しで逃げ切れるぞ早くこの物資を届けるんだ通用しないなんて悔しすぎる天行付近の村落にて敵の家系部隊を発見大井様が先行して向かっています好みを盾として守り勝つ感服捕まつったこれぞ武の神髄<笑>何やら古速度鍵回っておるなここで打ち取ってくれる崩壊<笑>されるとはやはり俺上出来には何か秘密が。それは竜葉殿の書状ですなわかりました船をお出ししましょうその代わりと言っては何ですが
私の頼みも聞いてもらえませんか慶州の薬草が欲しいのです船が着いた先の祭りを取りでにあるはず敵の狙いはこの地と見た。どうも、守備を固めよう。ええ。お客さんだなんて聞いてないっての。押し込みなら、お帰り願おうか。自分が討ち取らせてもらったこの身を盾として守り勝つあ,あ,ありがたいこれで仲間を助けられるあなた方が薬草を探している間に五軍の兵が大勢剣業に向かっていきました豊漁で戦が始まっていると聞きましたなのにどうして剣業にあれほどの兵を
この身を盾として守り勝つ地上をかき立てられるご活躍お見事です新軍道を開かねばならん橋の向こうで待ち構える五軍を突破するぞ守りに苛烈な攻め宗神殿には全く隙がありませんね<笑>ここは木の進行を防ぐ要断じて私はしない編成いたします。
鉄壁の守りに苛烈な攻め宗神殿には全く隙がありませんね光陵には多くの敵兵器が設置されてます工作部隊を派遣して壊したいんですが工具に必要な物資が足りんのですなんとかその素材を集められませんか早速工作部隊を編成しましょう。やはり匂いねえ真相を知るには強引に行くしかないが知る必要はないここで切る。の要所を叩くのさあ、参ろうぞ。くれぞ。やっ。王座進軍だ。いざ、他の地へ。うん。うん。あの要所を抑えた方が勝ちそうじゃ。
のない戦ぶりですねそのうちか後に羨ましく感じる<笑>巨大城壁の裏側を確認あの城壁はた,ただのハリボテです、うん偽次郎で我らを脅かすとは何とも大胆だゴニは恐ろしい奴がいるもんだねテキショ自分が打ち取らせてもらったこの身を盾として守り勝つ<音声>しばらくこの場にとどまる守備を固めておけ。おいでなすったなギグンこの巨大な城壁を見ておののくといい<笑><笑>そんなことであったか我らを脅かす罠のつもりであったろうがこの偽城の刑は完破したくだらん壁に惑わされず敵本陣へ突撃しろ城壁から弓を追いかけろ本陣に近づく敵を打ち払うのだ城壁から嫌な雨のようにこれじゃ近づけないぞ結局人道はまた故郷を失うのかなんと不甲斐ないのだ棟梁は私が制した孫悟の命脈あと少しで立てるジンバライダーチュータ宗人の働きもあり荒涼の戦いは義の勝利に終わっただが軍の損耗が激しいため宗妃は洛陽への撤退を決断する宗人もまた洛陽に戻り束の間の休息を迎えた繁盛の戦いなど数々の戦で功を立てた名将宗人彼は
総妃の代に大将軍に任命され義を代表する将となるその名声は今や天下の誰もが知るところだった。